那黑暗中的骄阳，散发出的大出之力，那可以撕开黑夜的力量中，蕴含了一丝说不出的气息。这股气息，它属于亡灵，因此术就是亡灵自创出来。但即便是它属于亡灵，亡灵也无法摸得清这股气息是什么，它只是有些感觉。这股气息是这残夜之术的根本，是那太初之力的根源所在，亦或者说是他亡灵的信念所化。这股信念是撕开黑夜的信念，是打破平凡的信念，更是一股逆天之意。若把黑夜看成是压在身上的层层束缚，若把黑夜看成是这天地的规则把人当成蝼蚁的变化，若把黑夜看成是降临在亡灵身上的无数大山，那么这撕开黑夜的力量就是真正的逆于反抗。若非有逆天之意之人，不可能创造出这样的神通；若非是有一股舍弃不掉、根本就不想舍弃的思绪，也绝不能创造出这样的神通。亡灵最初他并不明白，但眼下在看到这残夜骄阳内那股气息的一瞬间，他隐隐明白了自己为什么可以创出这残夜，因为他对李木婉的不舍，他不愿放弃李木婉，为了李木婉。他要去撕开这遮住其世界的黑夜，为了李木婉，他要去让这黑夜再也遮不住他的眼。这就是残夜，这是他亡灵为李木婉创造的神通。尽管这个神通从最早的创造直至现在，都与李木婉没有丝毫的关联，但在亡灵的心中，他的道心，他的一切，他所追求的执着，都在这其创出的第一个神通中清晰的表达了出来。他在那骄阳内的气息中，依稀想到了他的婉儿，与人斗，与兽斗，与地斗，与天斗，与这星空斗，与这万物斗，与这仙罡斗，这一切都是那黑夜。亡灵这一生，他所做的只有一件事：撕开一层层遮盖其眼的黑夜，去寻找那黑夜过后的光明。这就是残夜。亡灵之前看不明白，自己也是朦胧，但眼下在这魂铠的帮助中，以现在的修为施展这残夜之术，他却是隐隐看懂了一些。这是他自创的第一个法术，也是唯一的一个真正的蕴含了亡灵自己的信念，伴随其一生执着的灵魂融合在一起，形成的超出了道术的神通。这种神通已经与他的身体。与他的一生，与他的信念完全的融合了。这样的神通，王林不知该叫什么名字，但张道宗等人却是知晓。几乎就是这天地被大海淹没，远处的黑暗中出现了骄阳的一刹那，张道宗等人目光立刻全部被那黑暗中唯一的光芒凝聚过去。在看到这骄阳，隐隐看到那骄阳内似存在了一股说不出的气息的瞬间，张道宗的面色轰然大变，其身子一颤，眼中露出怎么也无法去相信之色。这骄阳的出现，其内那股奇异的气息的出现，让他脑海内如同百万雷霆轰然炸开。这是，这气息是。张道宗面孔瞬间苍白，没有了丝毫血色，神色露出骇然。还有那赵姓老者，他呆呆地望着那骄阳内的那股很淡很淡，可却顽强存在，如那骄阳一样出生的气息，似忘记了呼吸，眼中露出滔天的恐惧与震撼。这种震撼，甚至若有人说天牛州一夜之间全部修士死亡，都无法比得过现在。这不可能，这是不可能的。他莫非是转世？除了他二人外，其余两个空劫初期的女修，他们对于这气息只是感觉有些心惊肉跳，但却没有如那张道宗二人一样失态。他们并不了解这气息代表了什么，他们不了解。但那四个绿魔使者却是在看到那骄阳的刹那，四人的神色齐齐骤变，极为难看，更是露出恐惧与至极的心悸之色。这是信术，超过了法术神通，奥数万物，唯有大天尊才可以施展出来的信术，绝不会错。这就是信术，那骄阳内蕴含的信念，超过了一定的程度后，所得成了一切神通中最强的一种，比之道术更难拥有的信术。信术，唯有九个大天尊才可以掌握。传闻中，信术没有传承，更不能传承。每一个信术都是大天尊子创出来，此人到底是谁？他怎么可能会施展出信术？这信念尽管还不多，但却的的确确存在。信术在道术之后，威力无法形容。这一种神通，他所需要的就是信念，但却不是那种如火本源的意志，而是必须是自身的经历与执着所化，可以看成是意境的最终变化。意志与信念完全不同，如阻隔了天地勾整一样。唯有当意志强大到了足够的程度，方可成为一股信念，一股执着、绝不回头的信念。这信念不是香火，而是坚信自己，信奉自己所做的一切，相信自己一定可以完成的执着表现。意境本源，信念。意境到了极限，可以诞生出对应的感悟本源。这本源到了极致，可以化作本源真身。这真身若是蕴含了意志，可以蜕变成为真神。之所谓称之为真神，是因为那意志的存在取代了一切。但即便是这样，也还是极难再次变换，达到真正的圆满。这圆满便是诞生了信念、法术、奥数、信术这三种不同的神通，对应的便是意境的两次蜕变。法术对应意境，道术对应本源，信术则是对应信念。只不过这最后的一个层次，古往今来只有九个大天尊可以达到。愚者。皆在脚下仰望，残夜是亡灵创造出来，那里面密含了他撕开黑夜的一生。大天尊为什么可以让法术实质化？就是因为其强大的信念可以无中生有，这无中生有便是大天尊一切神通的根本。亡灵在那大地内，他闭着双眼，但是他却可以看到外面的一切，因为此刻的他自存在于那骄阳中，自化身成为了那股气息。他看到了下方海水内那被弥漫的众人，看到了他们骇然的神情。我相信，汝等是这黑夜的一步呢。我相信，汝等是阻挡我前行的一步呢。我相信，当骄阳升空之时，你们会与黑夜一同消掉。我相信，在这黑夜后，会有我寻找了数千年的光明。我相信，那光明一定存在，一定。我相信，我的头发已不再是黑色，黑夜给我了黑色的头发，但它却代表了光明。我的双眼已不再是黑色，它蕴含了火与雷，还有那如规则般的禁止。
去看到光明。亡灵喃喃，其声音在这残夜神通弥漫的大海与天地内回旋，落入那绿魔使者、张道宗、赵姓老者，还有那两个女子元神的心中。这声音如同当年的道经，但此刻他却是亡灵的信念。亡灵睁开了双眼，在其双目睁开的一刹那，那海面尽头的骄阳绽放出了刺目的光芒，那光芒无尽的扩散开来，蕴含了亡灵的信念，那是驱散黑暗、寻找光明的信念，那是逆天该命、撕开黑夜。复活李木婉的信念，那是他这一生奉之入灵魂的不屈，那是他第一个信术。整个天空的黑色，在这一瞬间烟消云散，还有那海水，在这一刹那骤然消失了。还有那两个空劫初期的女子元神，没有丝毫的凄厉惨叫，而是带着微笑，仿若他们被亡灵的信念感染，在那光芒笼罩撕开了黑夜中，获得了解脱，寻找到了他们的光明。含笑形神俱灭，那赵姓老者身子一颤之中，其肉身被生生撕开，化作血肉，与黑色一同消失，其元神一抖，在那黑夜散去中挣扎，发出了阵阵嘶吼。他不甘心就这么死去。他身为空劫中期大尊，尽管他保留了独立的分身在绿魔州，尽管这本尊的死亡不会让他真正的加绝，但他仍然不甘心。但在这信术下，他的挣扎维持了不久，便露出了微笑，闭着双眼消散了。至于那张道宗，其修为比之那赵姓老者要高出那么一丝。此刻肉身崩溃，其元神发出凄厉的惨叫，急急后退，吐出了一块隐藏在元神内的玉佩，拿在身前。那玉佩散发出柔和的光芒，为其抵消了片刻后，玉佩骤然碎开。张道宗眼中露出绝望，他这一生没有修炼任何分身，全凭着自身一口仙气。此刻在这亡灵的残夜杏树下，其元神渐渐消散，但却没有毁灭，而是凝聚在一起，化作了一道刺目的光芒，直奔九霄而泽。在这冲突中，他渐渐失去了意识，但却在这杏树下勉强逃走。阵阵镜子碎裂的声音回荡，那四个绿魔使者身体外幻化而出的绿魔镜蓦然崩溃，绿魔州的投影立刻瓦解，大地颤抖，一切恢复原样，还是吉天草原。那四个绿魔使者各自喷出鲜血，身子倒卷，急急后退。在他们退后的一刹那。穿着黑色铠甲的亡灵走出了大地，白发随风飘动，一股恐怖的气息缭绕其全身。那四个绿魔使者此刻神色透出恐惧，倒卷在半空后，四人相互看了眼，没有丝毫犹豫，骤然急急瞬息，从四个方向逃遁开来。散去中，四人各自施展不同的神通，却见这四人中有两个拿出了法宝，分别是一张绿色的纸鹤，还有一把白色的拂尘。这二人踏在法宝上，展开拳速，疾驰而去。另外两个绿魔使者，一个咬破舌尖，喷出鲜血，整个人散发出刺目的绿芒，与那鲜血融合后，瞬间万里。最后一个绿魔使者，其双手掐诀中，身子蓦然旋转起来，转眼化作成一个四与天地连接的飓风，以极快的速度向着远处呼啸疾遁。四人方法略有不同，但速度却是同样之快，几乎就是亡灵从这地底深处走出的瞬间，四人就已然不见了踪影。但亡灵岂能让他们逃走？青牛老祖的提出的三个要求，他还要在这四个人身上完成。此刻抬头，双眼寒光一闪，亡灵迈去脚步，向着东方蓦然一步踏去，其脚下波纹回旋。身影瞬间消失，出现之时，正是在那化身成为飓风的绿魔使者前方。波纹一晃，亡灵在露出身子的刹那，右手抬起，猛地向后以雷霆之势轰然一击。这一击之下，天地轰鸣，亡灵的手掌赫然被雷霆取代，散发出刺目闪电，化作了一个巨大的雷球。更是在这雷球的边缘，有大量闪电细丝弥漫，看起来触目惊心。那雷球以极快的速度，直接就与那化身成为飓风的绿魔使者碰到了一起。轰轰巨响，在这天地回旋，那雷霆在碰到飓风的瞬间崩溃，无尽闪电化作无数大网，将那飓风毁灭的同时，笼罩在了那一脸恐惧的绿魔使者身上。啪啪，闪电之声不断传出，那绿魔使者喷出鲜血，发出凄厉的惨叫中，其身子被雷霆大网完全笼罩，向着大地急速暗去。这一幕远远一看很是惊人，那雷霆网好似一张蛛网般缠住了那绿魔使者，将其身子在瞬息间死死的按在了大地上，将其封印。在这雷霆大网被亡灵施展出来的刹那，亡灵身子突然微不可察的一颤。其全身气息出现了减少的迹象，亡灵隐隐有些明白，这是他穿魂铠的时间快要结束的表现。以雷霆网封印了那绿魔使者，任由其挣扎，短时间也无法挣脱。这亡灵以空劫初期修为，释放出了雷霆本源与静止本源融合而成的封印雷网后，他没有半点犹豫，身子再次向养西方一步迈去。这一步落下，其身瞬息消失。极天草原西方，那盘膝坐在纸鹤上，面色苍白，神色带着心悸之意的另一个绿魔使者，此刻展开拳速，疯狂的逃遁。在他看去，方才的一幕实在是太过骇人。他们来到这里。是为了执行老祖安排的任务，杀亡灵。即便走出现了意外，亡灵拥有了天牛魂铠，但他依旧只是凝重，而没有太过恐惧。毕竟他多少了解一些天牛的认可，化作的魂铠是有时间限制的。但在他看到了亡灵师展出信术的瞬间，他却是骤然明白，此人绝不简单。大天尊方可施展的信术，加他竟然也可以施展出合，此事事关重大，必须要逃出禀告老祖。可就在他这个念头浮现在心神的瞬间，其双瞳蓦然一缩，却见在他的前方，虚空波纹一闪，穿着黑色铠甲的亡灵一步迈出，留下吧。亡灵双目露出寒光，在出现的瞬间，右手抬起，其全身八道本源赫然化作八条模糊的细线，在其手心内迅速凝聚出来，转眼融合在一起。
，化作了一个拳头大小的小球。这是他修为被魂铠提升到了空劫初期后，以其强悍的修为，强行让那本源凝聚，象征那绿魔使者蓦然一甩。这八道本源融合形成的小球，无声无息，直奔那绿魔使者。这纸鹤上的绿魔使者面色大变，立刻双手掐诀，齐齐向着天空暗去。绿魔入体，其声音尖锐，透出无尽的恐怖。待其话语传出中，却见他全身绿芒滔天而起，弥漫全身中，与那本源小球直接碰到了一块。轰鸣间，亡灵身子向前一晃，手中血光闪烁，却是那血剑幻化，融入其此刻空劫初期的修为之力，化作惊天血红，蓦然一斩，轰轰之声回荡。那绿魔使者全身绿光崩溃，肉身自眉心上出现了一道血线，直接分成了两半，连同其元神，立刻死亡。那血剑在亡灵手中不断的颤抖，一斩的同时，他吸收了那绿魔使者体内的部分鲜血，发出了尖锐的剑啸。他曾经杀过很多仙人，但自从落入亡灵手中后，这是他杀的。修为最高之人，在这绿魔使者死亡的瞬间，亡灵的身体外立刻幻化出了天牛魂，其魂仰天咆哮，那声音充满了兴奋。四亡灵杀了那绿魔使者，对天牛来说是极喜之事。在这天牛魂出现的同时，此魂咆哮中猛地向着那死亡的绿魔使者身上一吸，顿时便见一楼绿气，化作蝎子的样子。挣扎中被那天牛吸撤，一口吞下。亡灵一愣，但身子却没有半点停顿，抬起脚步，刹那消失。正北方，那喷出鲜血，以血遁之术逃走的绿魔使者，在其逃遁中，他不断的再次喷出鲜血。如此一来，其速度越来越快，几乎化作一道残影，转眼便不见踪迹。在亡灵身子出现的同时，他只是看到一道残幻之身闪烁，刹那就从眼前消失。转头看去时，对方已然化作了一个绿点，在远处渐渐模糊。亡灵身体外的空劫气息，如今也越加的不稳起来，隐隐出现了要跌落的迹象。次要回到玄劫之中，他目光一闪，盯着那第三个绿魔使者逃走的方向，右手抬起，向着那里急速一指，定一声低吼从亡灵口中传出。这一指之下，整个天地寺突然一暗，仿若有一股奇异的力量冲入进来，瞬间凝固一切，包裹那此刻距离亡灵已然很远。那逃遁的第三个绿魔使者齐身一颤，蓦然停在了原地，待其身子停顿的一瞬，血光闪烁，却是那血剑疾驰而来。轰的一声巨响过后，这绿魔使者全身崩溃，被亡灵身体外出现的天牛魂急速吞噬其失散出的那一缕绿气，封印一人，连杀两人。亡灵身上的气息急速跌落，成为了玄劫三四次的样子。他望着南方，那里是最后一个绿魔使者逃遁的地方。沉默了数息，他放弃了继续追杀，而是转身直奔那被雷霆封印的第一个绿魔使者那里。片刻后，在那封印第一个像魔使者的地方，传出了天牛兴奋的嘶吼。他连续吞下了三个绿魔使者死后散出的绿气，这绿气对他来说，好似极大的补品。还有那血剑。在杀戮了三个空劫中期的绿魔使者后，其上血光更浓，隐隐的可以看到那件刃上浮现出了几个终老的符文。那符文不属于修士，而是属于古族。站在大地上，亡灵一头白发飘动，其修为再次跌落，成为了空玄中期的样子，神色露出疲惫，脚步一踏，他身子融入大地，直奔的底深处的地宫而去。一路疾驰，其修为又一次跌落，成为了空玄初期。最终，在他进入到地宫的一刹那，其修为完全恢复到了正常，依旧是空灵后期的样子。那天牛魂铠从其身体上好似融化一般。化作了最早之时的无数黑色的细丝，缭绕其全身，最终凝聚在他的右侧面孔上，成为了一个黑色的天牛图腾。那图腾一闪一闪，使得此刻的亡灵看起来有了一股诡异的感觉。在其身子踏入地宫的刹那，其脚步一颤，体内立刻浮现出一股浓浓的虚弱之感，仿若失去了修为，成为了凡人一样。四周一千毒修士，包裹那岩杂等人，全部目光凝集而来，露出忧虑之色。他们看不到地宫外发生的事情，只能在这里焦急的等待结果。六个空劫中期老怪，逃了两个。死了三个，亡灵不知道那赵姓老者有没有分身，因其死亡并非是他近距离所杀，故而没提。两个空劫初期大尊死亡，除了他们外，极天草原上所有绿魔州修士全部形神俱灭。亡灵只说了这三句话，便面色苍白，身子一晃，化作长虹回到了其洞府，照出一丝，更以禁制封死了洞府。檀溪坐在其内，喷出了一口鲜血，他没有理会那洞府外，因其三句话语完成成为了死寂一般的所有修士。那些修士一个个沉默，看向亡灵所在洞府的目光，露出敬畏与震撼。天牛魂铠如此强大。这就是魂铠吗？众人没有哗然，而是一个个沉默着念头，慢慢的散开了。严遂等人也是在那沉默中，复杂的看着亡灵的洞府，各自回到了宫殿内，开始了闭关疗伤。毕竟在之前的战斗中，他们也有了一定的伤势。时间一晃，便是七天。七天中，整个地宫一片安静，即便有人外出，也均都是在这寂静中不知不觉的保持闭口。在这样的安静下，也有人小心翼翼的走出地宫，来到了那大地上，看着几乎翻天覆地变化的吉天草原，一个个目瞪口呆，回想亡灵闭关前的三句话。凡是看到这变化巨大，青草全部崩溃，大地弥漫了裂缝之人，均都感觉到一阵可怕。这一幕幕，无不说明着亡灵的那三句话没有丝毫的虚假。再加上这整个吉天草原，四除了天牛州修士外，再没有了半个绿魔州之人。亡灵的话语更是浮现在众人的心神。颜鸾也来到了大地，看着四周，他眼内露出深深的忌惮。他修为高深，可以看到一些别人没有察觉的地方。在他看去，这吉天草原的大地是一个巨大的手印，只不过人在手印之内。故而往往会忽略。七天前，这里经历了一场极
。七天之后，又过了大半个月，距离那次厮杀已然有了近一个月了。这一个月中，也有修士散开，向着那吉天草原的尽头飞去，想要看看。那里是否还有绿魔州之人存在？可最终他们没有丝毫发现，一切都如亡灵闭关前那三句话所说。这里的所有绿魔州修士，除了那逃出的几人，全部都死亡了。天牛州的战火依旧还在燃烧，只不过在这吉天草原上，却走出现了罕见的平静。没有新的任务从大魂门与归义中传来，众人便不能离去，只能在那地宫内守护这天牛第三穴。日子尽管枯燥，但当有一个修士在这草原上发现了一个破损的法宝后，就变得有意思起来。越来越多的修士从地宫内飞出，在这草原上寻找绿魔州修士死亡后遗落下来的法宝与各种物品。只不过其中绝大部分都在亡灵的神通下毁灭，即便是还有遗留，也大多是废弃，但依旧还是有那么几样，保持还算完整。且就算是废弃，也还是有一定的价值。这样的生活对于众修士来说很有乐趣，没有杀戮，没有死亡，而且因为一起共同战斗过，彼此之间即便是陌生，也有了熟悉的感觉。但这样的气氛却是在回到了地宫内骤然消失，每一个外出回来之人。都会不约而同的保持沉默，时而以敬畏的目光看向那诸多洞府中一个很是寻常的洞府，那里是亡灵闭关所在。这些修士，甚至包括严鸾等人在内，全部都在地宫沉默安静，似怕吵闹了亡灵的闭关一样。亡灵那一战，那三句话获得了这里的修士来自星神的尊敬与畏惧。时间在不知不觉中再次流逝起来，一个月、两个月、三个月、三个月的时间，整个吉天草原几乎都被这个宫内的修士搜了一遍，几乎没有丝毫的遗留。但亡灵的闭关还在继续。没有走出一步，直至这三个月后的某一天，地宫内在大地上有数百修士正言笑交谈，彼此组成了一个小型的方式，交易彼此在这吉天草原的发现以及各自的物品时，突然天空风云色变，阵阵轰隆隆的巨响从远处闷闷传来，这突然出现的一幕，顿时让这数百修士一个个神色大变，齐齐站起身子，神色一扫三个月的轻松，而是变得极为凝重。那闷闷巨响，并非是从吉天草原传来，而是从更远的地方，不知传遍了多少范围。说到了这里时，依旧使得天地隐隐昏暗起来。那轰鸣转眼就传递到了众人的上空，透出一股看不到，但却可以感受出的血腥与凶煞，从这天空上呼啸而过，向着更远的地方不断的扩散开来。地面的上的数百修士一个个愣在那里，他们不知晓发生了什么事情，为何会出现这不断扩散的轰击。模糊间，他们之中有一些人似隐隐看到，在那天地色变、轰鸣散开中，仿佛存在了一尊天牛，满身鲜血，发出凄厉的嘶吼。这传遍大地的轰鸣，便是那天牛的嘶吼。之所以会持续的扩散，仿佛正是因为。那天牛在痛苦中逃遁造成，只不过模糊看到这一幕的修士只有不到几十人，在这数百人中也纷纷各自沉默。在这轰鸣扫过时，整个吉天草原都弥漫在其内。地宫中存在的比并未外出的数百修士，一个个劲的从入定中睁开双眼，面色变化下，齐齐从洞府飞出，直奔大地，看着天空，一个个愣在了那里。严鸾等人也纷纷神色变化，从宫殿内飞出，看了一眼亡灵闭关的洞府后，这几人去往了地面。如此一来，整个地宫内只剩下亡灵一人。他盘膝坐在洞府中，三个月来一动不动。他体内的伤势，在这吉天草原的数次战斗中被一次次的压下，如今平静下来，展开了疗伤。且用这三个月的时间，王林在不断的熟悉魂铠的同时，也在消化魂铠短暂提升修为后，他获得的一些感悟。这些感悟对他来说是极为宝贵的记忆，他要将其记住，慢慢成为自身的一部分。这样的话，对于他日后修为的提升有莫大的好处。同时，在这三个月内，王林还研究了自己的残叶之术。不过可惜的是，没有穿上魂铠，残叶不再是信术。吉天草原天地轰鸣的一瞬间，王林沉浸了三个月的闭关，蓦然惊醒，一股来自心神的剧痛直接弥漫其全身，让他刹那间就出了一身冷汗，更是在他的右侧面孔上，那天牛魂所化图腾好似燃烧一般，给了王林炙热的感觉的同时，更弥漫了一股说不出的悲哀与愤怒。这股悲伤来自那天牛魂，王林心神一颤，他听到那了地面上的闷闷轰鸣，整个人在睁开双眼，看向洞府上空的刹那，眼前一片模糊，一息间，他从那闷闷的吼声中仿佛看到了一些画面，那画面内。是天牛州的某一处连绵不绝的山脉，那山脉上存在了数千天牛州修士，在数月的奋战中，这数千修士一一死亡，最终只剩下不到数百。在那数百人中，有一个人穿着满身漆黑的铠甲，散发出让王灵熟悉的天牛魂的气息。显然，这个人与王灵一样，都是被天牛认可的。天牛七学中某一学的镇守者，王灵看着此人，在一次次的厮杀中，最后被一个从天空突然出现的赤红色大手连续轰击了九次，将此人的铠甲生生崩溃，使得此人肉身爆开，形神俱灭。那赤红色的大手一晃，化作了一个红发老者。那老者一脸阴沉，他站在半空，如同天地之尊，受到下方所有绿魔州修士的膜拜。画面中感受不到气息，但凭着其杀了穿着魂铠的天牛州修士那一幕，就足以说明此人修为滔天。在那穿着魂铠的修士死亡后，那整片山脉全部崩溃，形成了无数碎石倒卷，使得那无尽范围完全成了一片死亡的深坑。与此同时，随着其崩溃，那天牛七学一一开膛后，彼此连接在一起，形成的无形壁障立刻崩开了一个缺口，不再完整。王林眼前一暗，苏醒过来。沉默了片刻，他知道自己所看的一幕，外人应该看不到，唯有拥有天牛魂铠之人才可以清晰的察觉。天牛七穴崩溃了一个，直至数个时辰
，纷纷有了各种猜测，但无论是哪一个，都预示着似有一场大事将要发生。在接下来的两个月中，吉田草原的修饰不再如之前那样轻松，而是越加的沉默，因为如两个月前那样的天地轰鸣。在这两个月中，又出现了两次、三次轰鸣，三次隐隐传来的凄厉嘶吼，使得众人心中的压力越加的倍增起来。直至这两个月后的第七天，一道长虹从吉田草原后方的天牛洲大陆内呼啸而来。急速的接近了吉田草原地宫之上后，化作了一个满身狼狈的黑衣老者。这老者并非是大魂门之人，他来自归义宗。吉田草原，天牛第三穴，听命！我奉归义宗大魂门魂一领，命你等速速离开此地，后退百万里，去往天鸾山集合，那里自有同道负责。接命立走。天牛第三穴，魂铠拥有者，老夫欧阳真，有要事求见。那老者站在天空，神色露出焦急，但却不忘恭敬。毕竟拥有魂铠者，必须值得恭敬。待其抱拳一拜的刹那，地宫中亡灵双目蓦然睁开，一晃之中消失无影。出现之时，已然站在了半空。那老者的对面，看到亡灵的一刹那，这老者一愣，显然没有想到这里的魂铠拥有者居然是这样的部位，但他也不敢小看，毕竟此地淬然能守住，说明此人必有过人之处。天牛第一穴、第二穴、第七穴被绿魔州毁灭，三位魂铠拥有者道消陨落。欧阳奉命来此告知，请第三穴魂铠拥有者以传送阵去往归义宗执行绝密之计。亡灵神色平静，待听到天牛第一、二、七穴全部毁灭后，依旧如此。他在这几个月中，对于这三穴毁灭一事，已然有了感应。绝密之际，亡灵眉头一皱，在下只是代传送命而来，不知具体，还望道友速速以传送阵前往归义宗。如老夫这样代传之人，共有四个，分别前往了不同的天牛穴。那欧阳真右手虚空一抓，立刻便有一枚玉简幻化出来，向着亡灵一甩。此玉简其内留下了使用三次传送阵以及阵法具体所在的位置记录，还望道友抓紧时间。在下另有任务，先行到此。欧阳真神色隐藏了焦虑，抱拳向着亡灵一拜，转身化作长虹呼啸而走。欧阳真来去匆匆，但在他急上，王林感受到了天牛州修士在这场战争中的紧张之感，沉默了半晌。王林低头看着玉简，地面上数道长虹闪烁而出，在王林的身后化作了炎鸾等空劫修士。这几人望着王林，一同沉默许久。王林收起手中玉简，转身看着身后炎鸾众人，向着他们一抱拳：“诸位道友，数月相聚，终有离别之日。若他日有缘，或许在这天牛州中，我们还有共同奋战之机。”告辞。王林目光在炎鸾身上扫过，没有丝毫迟疑。转身，向着天空的尽头一步迈去，其脚下波纹回荡，身影蓦然消失。亡灵走得极为洒脱，他本就不属于这天牛州，来也好，去也罢，如风一样，吹过后，或许就不会再有痕迹。炎鸾等人望着亡灵离去的方向，直至半炷香后，一个个神色复杂。这数月的相处，那一幕幕事情，他们很难忘记，留在了记忆中，成为了人生的沉淀。在亡灵离去的第二天，这天牛第三穴内的所有修士，在炎鸾等人的带领下，全部走出了地宫，离开了这吉田草原，放弃了这里。向着天牛州深处那欧阳真所说的位置，化作一千多道长虹，从天地间划过。这天半第三穴的防守至此落幕了。归义宗，天牛州内两个最强大的宗派之一，东周九宗十三门中，尽管不是最强，但也绝对不是最弱。整个归义宗占据了天牛州上极大的区域。那一座座山峦的半山峰上，修建了无数古老的楼宇雕栏，更有一片稀薄的雾气缭绕，看起来有一股说不出的朦胧。归义宗的样子可以看成了一个多层环形，一层层环绕在一起，看起来如同一个巨大的漩涡一样，弥漫无尽范围，与大魂门一样。归义宗的宗门弟子数量也是极多，这样的大家派强者不少。在归义宗东侧万里之外，此刻一片阵法光芒滔天而起，照亮了整个天空，把大地也笼罩在内。这突然的变化，毕生引起了归义宗的高度重视。数十道长虹呼啸疾驰，直奔那阵法所在。阵法光芒内，一片扭曲中，一身白衣白发的亡灵慢慢的露出了身影，但也只是身影而已，没有详细的面貌幻化。在其身子刚刚显露出来的一刹那，来自归义宗的数十道长虹已然临近，将亡灵包围。阁下何人？拿出录影玉简，一个阴冷萧杀的声音。骤然而起，说话者是一个空悬后期的中年男子。此人穿着五行道袍，盯着阵法内的亡灵，眼中露出寒光。四周的那十多个修士，全部都是穿着归义宗的五行道袍，纷纷神色凝重，等待亡灵的录影。如今是战争时期，一旦亡灵拿不出录影，他们立刻会尽全力将其轰杀，直至亡灵的身影完全的清晰起来。在这四周归义宗修士看到了亡灵右侧面孔上那天牛图腾的一刹那，这些修士一个个蓦然神色一变，齐齐退后数步。他们清晰的感受到，在亡灵的身上。散发出一股让他们心神一振的天牛魂的气息，这样的气息，他们在昨天也曾在两个人身上感受过。我等拜见天牛使者，不知使者大人来自哪一穴，属于何门何派？那之前话语阴冷的中年男子，此刻神色极为客气，连忙抱拳，其身边的众人也纷纷抱拳一拜。对于这成功守护了天牛穴的天牛使者，他们有发自内心的尊敬，即便在他们看去，亡灵的修为不高，可如那欧阳真的想法一样，能在绿魔州的进攻中守住天牛穴，必然有过人之处。大魂门，亡灵，天牛第三穴，吉天草原。王林向着众人一抱拳，使者大人请，宗主有令，但凡使看来临，立刻入归义宗中心大殿。那中年男子右手抬起，向外一引。王林点头，看着远处的大魂门。对于这里，他并非是第一次来。实际上，在洞府界内，
突然那传送阵立刻再次散发出刺目的光芒，这光芒直冲天际，缭绕八方。这突然的变化。顿时引起了王灵与那些修士的注意，纷纷脚步一顿，转身看去，那中年男子更是神色再次阴冷起来，盯着那阵法，一片凝重。却见那阵法中慢慢有一华女子的身影幻化出来，这女子看不清相貌，但身姿却是极为优美，让人望之不由会偶然心动。不多时，这女子的身影完全的显露出来，这是一个穿着紫色衣衫的女修，看起来年纪不大，相貌很是美丽，更有一股说不出的宁静弥漫，使得此女看起来仿若真正的仙子一样。在她那美丽的俏脸上，右侧的位置同样有一尊天牛的图腾。这图腾的出现，不但没有减少此女的美丽，反倒多了一份神秘的感觉。修生们，唐家天牛第六穴，苍明山峦。这女子轻声开口，目光在前方众人身上一扫，在王林的身上停留多了一些，但神色依旧宁静。在看到这女子的一瞬间，王林双目蓦然一凝，他仔细的看了对方几眼，依稀感觉此女的相貌有些熟悉，但一时却有些想不起来。对于王林这样的注视，唐家眉头微微一皱，平静的看了王林一眼。这位道友不知来自哪一穴，其声音如百灵一般，很走动听。天牛第三穴，王林缓缓开口。目光依旧还在对方身上打量，脑中思索对方身上与相貌的熟悉到底来自何处。他可以确定的是，这女子并非是洞府界转世之人。可他这样的目光，讲在那女子的眼中，却很是无礼，让这女子眉头再次皱起，看向王林的神色中露出了一丝厌恶。这位道友，莫非曾见过唐家不成？他冷冷的看着王林，轻声开口：“不曾见过，只是感觉有些熟悉。”王林沉吟中，自觉方才的打量，似有些不好，歉意一笑，摇头中收回目光。听到王林的话语，这唐家内心更是厌恶。类似的语句，他这一生听到了很多，此刻已然把王林看成是登徒子一类之人，没有开口，而是身子一晃，化作一道紫芒，飞向归义宗。王林摸了摸鼻子，在那中年男子古怪的神色中，向着归义宗飞去。很快，众人就呼啸万里，进入到了归义宗内，在那中年男子的引路下，跨入归义宗大阵，向着中心大殿那里飞去。前方紫光闪烁，那唐家寺并非第一次来到归义宗，对于这里很是熟悉的样子，直奔中心大殿。半个时辰后，在王林的前方，他看到了一处庞大的广场，那广场上有一个巨大的钟，倒扣在那里。散发出阵阵磅礴的威压，在那钟下，此刻盘膝坐着两个修士，其中一人是一个白发苍苍的老者，那老者神色阴沉，盘膝中闭着双眼，对于身外之事不闻不问。他的右侧脸上有一个天牛的图腾，一闪一闪，散发出浓郁的天牛魂的气息。另外一人则是一个青年，一脸懒洋洋的表情，但若是仔细看，可以隐隐看到其双目内弥漫了一丝金光。他看似随意，可一旦其表情收起，目内金光毕露后，定会好似变了一个人般。在他的右侧脸上，同样有一个天牛图腾闪烁。当那唐家第一个来到这里之时，那青年双眼扫了一眼，毫不在意。但紧接着，他突然身子一震，脸上的表情骤然崩溃，露出震惊之色，其身更是蓦然间猛地站起，直勾勾的盯着那紫衣唐家，亦或者说是盯着唐家的身后那被数个修士指引而来，一身白衣白发飘摇的王林。王林也看到了他，对于这青年如此剧烈的变化，唐家一愣，他认识对方，知晓对方在这归义宗的身份，在这天牛州的生命，以往也在人群中。看到过对方傲然天地的身影，但却从未在这青年身上看到这样的神情。怔了一下后，唐家下意识的回头，看到了那让他厌恶的身影。王兄，那青年一扫懒洋洋的神情，整个人的气息蓦然一变，爆发出极为强悍的修为，仰天大笑起来。其身子一闪，直接向前一步迈去，向着王林刹那临近。在瞬息近前的同时，这青年右手成刀，蓦然抬起，却见一片刺目的金光赫然从这青年的右手上爆发出来。那金光闪耀下，化作了一把金刀，向着王林迎面就是一斩。这一刀。如拥有开天之威，使得天地色变，整个天空被金光弥漫，隐隐似要崩溃一样。更是在这样一刀中，四面八方的仙气急速倒卷凝聚而来，仿若这金刀一出，可以吞噬四周天地之力一样。这突然的一幕，立刻让亡灵四周那伴随指引而来的几个修士，包裹那中年男子在内，一个个神色齐齐大变，不假思索。急速的后退，用最快的速度远离王林身边。唐家双目瞳孔一缩，盯着那青年右手成刀抬起斩下的身影。这个身影与他记忆内那傲然天地的影子迅速重叠。若不开启天牛魂铠，这一刀我抵抗不住。这唐家修为没有达到空劫，只是玄劫第八次而已。一旦度过第九次玄劫，就可真正的踏入空劫初期。还有那盘膝坐在中下的老者，也是蓦然睁开双眼，凝神看去。这老者修为深不可测，隐隐散发出的气息显示，其修为已然达到了空劫中期的样子，与当年的七彩仙尊。极为相似，显然其修为已然是空劫中期的巅峰。王林神色如常，但那青年金刀呼啸而来，距离身前不足十丈的刹那，其目内忽然爆出金光，盯着那青年隐藏在金光下的双目，右手蓦然抬起，向前一指。这一指之下，整个天地忽然一顿，好似有一股奇异的力量生生的挤压而来，凝固了天地，凝固了规则变化，凝固了那云涌而来被那金刀吞噬的仙力，更是凝固了这把斩下的手刀以及那青年的一切动作。那如山崩一般的金刀斩，在这一刹那。被王林一指，不攻自破。在对方被定住的瞬间，王林神色依旧平静，迈着脚步从那青年身边一步走过，踏在了这广场中下。这一幕落在那唐家的墓中，让他心神震动，猛地转身看向王林，墓内露出奇异之芒。至于那空劫中期的老者，则是眉头皱
我依旧还不是你的对手。这青年正是归义宗。云逸风，能不能把你这独特的迎接方式以后改一改？王林皱着眉头看向云逸风，云逸风身子一晃，落在了广场王林身旁，哈哈一笑，看到王林，他的确很是开心。二人在洞府界的一幕幕，既是敌人，也是朋友。复杂中，让云逸风每每想起，也略有惆怅。毕竟那一段数万年洞府界的记忆，对他来说几乎占据了人生中的一大部分。王兄，我回到宗门后，立刻发动宗门的力量寻找你，可惜始终没有找到。没想到你竟然以这种方式，突然的出现在了归义宗。云某欢喜之下，一时心痒，自然要与你继续一战。云逸风说着，大步走向王林，伸开双臂，神色很是真诚。王林身子一顿，看着云逸风，沉默了半晌，同样迈步走出，与云逸风二人立刻一抱。云逸风神色颇为欢喜，拉着王林。就要到一旁继续言谈下去，但就在这时，突然一个充满了威严的声音从这广场正前方的大殿内徐徐传出：“人已经到齐了。”云逸风脚步停顿下来，与王林对望一眼，神色立刻严肃，恭敬的站在那里。说话之人是我归义宗的宗主，空劫后期。王林的心神传来云逸风的声音，他不动声色，看向那如一尊巨兽趴伏的大殿。你们三人报上名来。那威严的声音慢慢的再次传出：“修生门，唐家。”唐家神色凝重，轻声说道：“散修。”烟云，那老者站起了身子，向着大殿一抱拳。大魂门，王林，王林缓缓开口，目光在四周一扫，发现这里在那大殿内传出声音之时，已然被一股无形的禁制笼罩，被彻底的封印起来。如此一来，此地的声音，外界无法有半点听闻。更是让他暗自心惊的，则是这里的天地变化，也被这股禁制打乱，使人无法计算推演而出。这禁制，并非是单独释放，而是以整个归义宗为根本，凝聚在了这里。天牛七穴，毁去其三，更有三个天牛认可的使者死亡。你等四人，守住了各自天牛穴，此为大功。今本宗与大魂门联合商议，有功者。自当赏赐。那威严的声音透出一股沧桑的味道，显然是存活了太久的老鬼，已然忘记了岁月的流逝。边云，那声音回旋，在名叫边云的老者上前一步，你守护第四穴有功，我召你为归义宗金系长老，赐你归义宗至宝金系五行铠。那威严的声音传出中，一道金光从那大殿内急速飞出，散发出一股刀剑之气，消杀一片，笼罩广场。那金光在边云身前停顿，化作了一套金色的铠甲，阵阵可怕的威压扩散。向着边云扑面而去，那边云神色不再平静，而是有了一丝激动。谢宗主，边云深吸口气，向着那大殿抱拳一拜，在其拜下的瞬间，那金光立刻化作无数金色的细线，钻入边云身体内，消失不见。唐家，那威严的声音再次传出：“你守护第六穴有功，我允许你修生门，扩张三倍山门，招收三倍门下弟子，获得三倍修仙物资，赐你归义宗至宝，水系五行铠。”一道蓝光从大殿内急速飞出，赫然化作了一片弥漫了天地的海水，横扫而去，笼罩在了那唐家的身体外。骤然附身，顺着其全身汗毛孔钻入进去。唐家身子一颤，眼中的宁静有了波动。谢宗主前辈，他欠身低头，恭敬开口。云逸风，云逸风神色一正，上前一步，深深一拜。你守护第四穴有功，因你已经有了本宗木系五行铠，我传你本宗四种传承神通之一，送你本宗仙气图灵刺。那话语传出间，却见两道长虹呼啸从大殿内急速飞出，其中一个为玉简，另外一个则是一把黑色的笔刺。那笔刺很是诡异，只有匕首大小，但却如锥形一般，其上有九根利刺。散发出阵阵恐怖的气息。谢宗主，云逸风神色露出激动，接过这两样物品，向着大殿再次一拜。王林，那威严的声音在一顿之后缓缓传出。王林神色平静，看着那大殿，上前一步，你守护第三穴有功，我赐你火系五行铠。大殿内火光一闪，却见一片火海呼啸而起，在半空中燃烧，化作了一具火焰铠甲，直奔王林而来。赏赐已经完成，接下来我要给你们安排一样绝密的任务。那声音悠悠而起，云逸风一愣，张开口想要说些什么，但看了一眼那大殿后，却是沉默了。他们三人的上次。大都是两样，但唯独王林只有一个。不仅是云逸风疑惑，那唐家与老者边云也是目光在王林身上一扫，显然均都发现了这一点。边云修为高深，性格阴沉，与自己无关之事不会理会，看了一眼后就收回目光，不闻不问。那唐家对王林印象不好，此刻也自然不会去理会。你们的任务是那声音回荡，可还没等说完，却见王林眼中寒光一闪，慢着。王林盯着那大殿，抬起脚步走出两步，打断了那归义宗宗主的话语，其声音一起，那云逸风面色立刻大变。急急向王林打出眼色，还有那唐家目光一凝，看向王林，显然没有想到王林竟敢在这个时候如此出口。就连那边云也是转身看向王林，你们的任务是去绿魔州，潜入绿魔庙宇内，毁去绿魔妖像，重创那绿魔魂。完成之后，你四人便是为天牛州立下了绝大功劳。那威严的声音根本就不理会王林的话语，依旧缓缓的开口，把这个绝密的任务慢慢的说了出来。这番话语一出，那边云立刻神色有了变化，唐家也是如此，还有那云逸风，显然也是第一次听到。三人面色齐齐一变，进入绿魔州，此事太过危险，稍微不慎便永远也无法回来了。如今的绿魔州已然空旷了不少，至于那绿魔州的几个老祖，自会有人牵制，任务就是这个。那么现在，王林，你有什么话要说？那声音依旧缓慢，四这天地间，很少有事情能让其声音有第二种波动。晚辈不懂，为何旁人获得两种赏赐，而王某只是一骑火铠。王林没有丝毫客气，他如今并
此事是本宗与大魂门商议后决定的赏赐，你可以不懂，但必须要接受。若你不喜这五行火铠，那老夫便将其收走。那威严的声音传出中，立刻漂浮在半空的火焰铠甲，立刻轰然扩散，重新化作一片火海，倒卷直奔大殿。既是商议的结果，可有凭证？王林望着那大殿，慢慢说道。王林话语落下，那大殿内立刻飞出一道幽光，那幽光内是一根白色的头发，在飞出后，那头发立刻爆开，隐隐化作了一个身影。这身苏正是青牛老祖。赏赐之事，既如此为由。则老夫不会去改变。若王林遵守不速，可以此为评判。王林盯着那幻化出的青牛老祖，他知道这不是青牛老祖的分身，而是一缕神石烙印。凭证已经给你，退下。大殿内传出归义宗宗主冷漠的声音，王林神色不露丝毫波动。若此事真是大魂门与归义宗商议后的结果，那么如此不公之事，他王林大可不必再考虑与大魂门青牛老祖的约定。沉默中，王林再没有开口，而是平静的站在那里，好似之前的事情从未发生，更没有对那被归义宗宗主收走的火铠有半点心痛。老夫现在施展神通。开启我归义宗万年不动大阵，将你四人送入绿魔州。在这之前，你四人留下一缕命魂，凭着你们的命魂，老夫可以随时在你们完成了任务后，将你们从绿魔州挪移回来。命魂一词出口，王林双眼瞳孔微不可察的一缩。这种事情，好处是可以被挪移回来，但坏处同样存在，就是没有了自由。行踪随时掌握在对右手中，云逸风身为归义宗地狱，自然没有半点犹豫。右手抬起，在眉心一拍，其身一震之下，一缕魂气散出，化作一个魂球，直奔那大殿而去。老者边云，略一犹豫，同样没有拒绝。抽出了自身的一缕命魂，送入大殿。至于那唐家，他沉默了半晌，银牙一咬。为了其宗门的发展，他可以付出一切，更不用说此事本就应该如此。否则的话，他们也无法被归义宗从绿魔州挪移回来。三人命魂全部送出后，便只剩下了亡灵。亡灵沉默许久之后，他看着那大殿，缓缓开口：“我拒绝此事，要回大魂门面见老祖后再做决定。”告辞。亡灵说着，缓缓退后，就要离开这广场。走，可以把魂铠留下。那大殿内威严的声音骤然而起，却见一只由雾气组成的黑色大手。赫然幻化出来，遮盖了天空，向着王林一把抓来。王林眼中露出寒光，脑子里在这一刹那念头百转，浮现出无数的思绪。事情的变化让他一时之间很难分析出这里面到底发生了什么事情。青牛老祖态度的改变，还有这归义宗突然的刁难，这里面似有一个什么王林不知道的事情隐隐发生。他甚至有种感觉，若是自己交出了魂铠，恐怕绝难离开这归义宗。到时候没有了魂铠的修为暴增，他的处境会极为危险。这种感觉颇为强烈。实际上，那魂铠。王林并非要占为独有，他原本的打算是完成了青牛老祖的三个条件，偿还了那三个礼物后，留下魂铠给天牛州，独自离去。毕竟此物不属于他个人，而是属于整个天牛州。但如今这诡异的变化，却是让王林心中起了浓浓的警惕。他不知道自己在吉天草原的这半年，天牛州内出现了什么样的变故。在这样的位置下，他绝不能任由魂铠被取走。魂铠在，他还有一丝自保之力；若魂铠不在，则他有种万丈深渊之感。此事从我来到这大魂门后，就已然开始。对方先是明显不公，若我出言。则落入圈套，若我不出言默认，则依旧还是会有这命魂一说，逼我不得不遵从。归根结底，今日之事是在针对我，这里面有问题。归义宗知道我的身份，知道我来自洞府剑，更是知道玄罗的存在，但他们依旧还是如此。王林想不明白，但此刻也容不得他多想。在舍弃铠甲，面对未知的结局与不舍铠甲一搏中，他毫不犹豫的选择了后者，几乎就是在那大手来临的刹那。在那边云，唐家与云逸道三人的错愣中，王林右侧面孔上那天牛头疼突然散发出无尽黑光，那黑光于瞬间笼罩王林全身，化作无数黑色的细丝，将王林全身弥漫，形成了一副漆黑的包裹了面孔的铠甲，唯有那一头白发无风自动。王林的修为在穿上这铠甲的一刹那，轰然暴增，从空灵后期直接攀升到了空劫初期，右手蓦然抬起，一灵印轰鸣滔天，化作了那巨大的六指魔印，向着那抓来的巨大黑手直接对抗一击，轰轰巨响，在这一刹那，于归一宗广场上惊天而起。六指魔印骤然崩溃，但那抓来的黑色大手同样在一颤之中崩溃了一半，但依旧还是有部分呼啸而来，落在了王林身上。以王林如今的修为，被这余留不多的黑色手掌碰触，面色顿时苍白，嘴角溢出鲜血中，身子倒卷，向着后方疾驰而去。王林探遍天牛州，散魂一领，凡我天牛州修士，人人皆可将其诛杀。但凡诛杀此人者，赏赐火系五行铠，赏赐大魂门山门鬼幡复齐，赏赐天牛州一粒。王林身子倒卷疾驰中，听闻此话，他咬着牙。内心升起了一个说不出的情绪，他隐隐觉得，似这三样物品，原本是决定赏赐的自己。此言一出，边云立刻神色起了剧烈的变化，露出不敢置信之色，不假思索，其面孔右侧天牛图腾顿时闪烁幽光，化作细丝将其全身缭绕，刹那间形成了一套与王林一模一样的天牛魂铠，其修为暴增，赫然从空劫中期突破，达到了空劫后期的样子。一晃之间，直奔王林追去。他之所以如此举动，正是因为那天牛珠三字。天牛珠为大魂门与归义宗在无数年前开辟天牛七穴时发现，这珠子只有七个，其内存在诸多的变化，可做法宝之用，更有改变其内时间的功效。修士可入内修炼，但仅仅如此，倒也不算什么。最重要的是，此珠可以存纳天牛魂，使得拥有天牛魂铠之人成为单独的存在
，因这珠子就等于是天牛的魂。对于天牛珠，王林从未听说，否则的话，他必定会有一个惊人的发现。这个珠子与他的一样物品，似有些方面极为相似。七颗天牛珠，归一宗有三，大魂门有四，无数年来从未拿出进行赏赐，只是作为宗门的至宝，用来凝固山门大阵的同时，构架出一个使得门人修士长久修炼的圣地。这圣地唯有三个珠子在一起时，才可以完美凝聚出来。故而。能拿出这一颗珠子的宗门，绝不可能是归一宗，只能是多出了一个珠玉的大魂门。而大魂门的护山鬼幡大阵，更是大魂门的终极隐秘。其父其若在手，可以距离很远，也能施展出极大的威力。这两样物品足以让人疯狂，故而那边云才会红了双眼，急速追出。唐家身子一震，沉默了数息后，他银牙一咬，全身黑光弥漫，刹那浮现了魂铠，其修为骤然暴增，直接达到了空劫中期的程度。身子一晃，直奔前方追去，唯有那云一峰沉默在原地，面色阴沉，没有追去。但在那唐家冲出的刹那。却是忽然张开口，向着那唐家传出了一句神念。那刚刚升空欲追去的唐家，在听到云一峰的话语后，全身一颤，猛地回头看向云一峰。此事可真？云一峰望着唐家，点了点头。唐家神色复杂，转头化作长虹，再次追击而去。但其心态却是与之前有了翻天覆地的变化。直至唐家走后，云一峰转身望着那大殿，单膝跪在地上：“宗主，此事您要给弟子一个交代。那王林的身份以及与玄罗天天尊的关系，弟子已经如数告知。”大殿内一阵沉默，许久，许久。传来了一声疲惫的叹息，王林在归义宗内疾驰而走，其神色阴沉，神识更是散开，但他很快就察觉到了不对劲，整个归义宗一片死寂，他的即时身影没有一个人过来阻拦，甚至那归义宗的山门大阵也在这一刻好似被关闭了一样。云逸风望着唐家，点了点头，唐家神色复杂，转头化作长虹，再次追击而去，但其心态却是与之前有了翻天覆地的变化。直至唐家走后，云一峰转身望着那大殿，单膝跪在地上。宗主，此事您要给弟子一个交代。那王林的身份以及与玄罗天天尊的关系，弟子已经如数告知。大殿内一阵沉默，许久，许久，传来了一声疲惫的叹息。王林在归义宗内疾驰而走，其神色阴沉，神识更是散开，但他很快就察觉到了不对劲。整个归义宗一片死寂，他的即时身影没有一个人过来阻拦，甚至那归义宗的山门大阵也在这一刻好似被关闭了一样。这种寂静。好似专门为了放他离开一样，顾林眼中瞳孔一缩，之前的事情发生逆转太过突然，他有很多东西没有想明白，但此刻却也来不及多想，身子一晃，整个人化作长虹呼啸而走，展开了最快的速度，直奔归义宗山门外而去，一路轰鸣，在王林身后，那老者边云双眼露出奇异之芒，以其空劫后期的修为，迈步中跨越无尽，向着王林急急追去，二人一前一后，在这归义宗内疾驰。很快就横渡了归义宗，从其山门一闪而出，在走出的刹那，又有一道紫色长虹飞驰而出。紧接着，那归义宗山门轰然运转，恢复如常。王林在飞出归义宗山门，即时间飞出了数千里。归义宗数千里内不太适合施展缩的成寸，尤其是那山门大阵的运转，更是搅乱了天地气息。就在王林离开了那纷乱的范围，准备施展缩的成寸离去的刹那，其身后那边云已然追击上来，其神色带着冷酷，右手蓦然抬起，掐诀中天空蓦然一变，却见这明亮的蓝天上。赫然出现了七个闪耀的幽光星点，那七个星点如同夜空里的七颗星辰，在这白天中依旧闪耀。七星沙，边云眼中寒光一闪。为了杀死王林后赏赐的重宝，他即便是察觉到了归义宗对王林的态度有些问题，但此刻却是毫不在意。他要的只是明面上归义宗宗主发布的王林叛变的魂意领任务，取了这王林人头，就可拿去归义宗换取赏赐。即便这里面有些问题，但我装作看不出来。这样话就属于是执行了归义宗宗主的命令，想必那大魂门也说不出什么。牛静，这王林叛变在先，我是属于沙叛。天云作为一个散修，能修行到空劫中期的程度，更可以获得天牛的认可。拥有天牛魂铠，必有其过人之处。此刻脑子念头一闪，便有了决断。在这边，云右手抬起的刹那，蓝天中那七颗星辰顿时光芒万丈，隐隐的，好似有一股股天地之力从四面八方凝聚在蓝天内。瞬息间，那七颗星辰发出了惊天动地的呼啸，赫然如同陨落一般，从那无尽的天幕内骤然降落下来。那呼啸似可以划破天空，形成一股无法形容的强悍之力。王林脚下波纹一闪，其身正要离去。忽然抬头，目光在天空一扫，却见那蓝色的天空，此刻风气道如流星一般的黑虹，以极快的速度向着自己轰轰而来。在那黑芒之手，可以看到拳头大小的黑色陨石，疯狂的来临。距离这么远，都可以看到那陨石如楼头一样大小。若是距离近了，必定极为庞大。在王林这目光一扫中，那在他眼中拳头大小的陨石，已然化作了如脸盆一般，还在急速扩大。看其样子，怕是将会笼罩四周方圆千里内，使得这千里的一切存在。全部化为废墟，这种神通也唯有那边云借助天牛魂铠修为暴增后方可以做到。王林脚下波纹越来越多，他目光一闪，正要迈步缩地成寸离去。他的这种神通，那边云显然并不知晓。如此一来，即便是神通再强，想要留住王林也是没有丝毫的可能。但就在这时，忽然那边云身后一道紫色长虹疾驰而来，其内唐家神色复杂，盯着远处的王林，其速极快，转眼就要临近边云。看其样子，似要从其身边穿过一样。边云前辈，家家助你一臂之力，所获赏赐，我只要那五行火铠。唐家轻柔的声音在
于边云身边十丈的瞬间，似有蹊跷之处。你干什么？边云也发现了异常，双眼金光一闪，大袖蓦然一甩，身子后退的同时，一股黑风从其身体外幻化，形成层层防护。却见那唐家双目瞳孔内有一片金光闪烁，玉手抬起向前一指，立刻就有八道金门赫然幻化在那边云的四周八方。八门风，那八道金门散发出无尽金光，出现之后，直奔边云收缩凝聚而去。这突然的一幕，让王林目光一凝。他在极短的时间内，脑子里念头百转，却是再没有丝毫犹豫，放弃了离开，而是身子一闪，整个人化作一道幽光，直奔那被封住的边云而去。王林的性格一向如此，别人不惹他，他不但万不得已，也不会轻易去招惹别人。可如今，既然这边云欲杀他在先，欺凌寻到机会，就会立刻反击。他在看到那唐家施展了金门的刹那，就认出了为何对方会让自己熟悉。因此，女身上的气息与感觉，与那第三妃唐山极为相似。再联系其名字，王林已然可以判断出来，此女与唐山定然是有很深的关联。这一切都是在刹那间发生。那边云措手不及中，天幕内降临的七颗星辰，蓦然便有三个因失去了操控，消散在了天幕内。但余下的四个却是依旧呼啸而来，看其样子，怕是用不了多久就会落在大地。随着这四颗星辰的降落，一股黑色的火焰在那陨石上摩擦燃烧，使得骑士今天还没有落下中，便有层层热浪直奔大地，更有一股肆逆转天地的力量幻化，笼罩八方。不去理会那天空落下的钻石，王林刹那间临近那被八个金门封住的边云身前，右手蓦然抬起，向前狠狠的掐诀一挥，却见天地轰鸣。七彩长枪幻化，其颜色骤然变化三次，最终成为了七彩三变之术，呼啸直奔边云。紧接着，王林以其无与伦比的施法速度，在迈步来临中，掐诀一拍，立刻那巨大的六指魔手印赫然幻化，直奔那边云而去。若仅仅是这两种神通，还不足以重创这边云。王林此刻咬牙之中，双手同时掐诀，在临近的刹那，向着天空一指，顿时天地轰鸣，却见这大地成为了一片海洋，天地一片漆黑，远处赫然出现了那一轮骄阳之光，残叶之术在王林的手中。于穿上了魂铠后，第二次的施展出来，还有那唐家，此刻既然出手了，就再没有丝毫犹豫。掐诀中，双手向前一挥，却见这被残叶之术笼罩的漆黑天地内，赫然出现了一把金色的巨大鞭子。那鞭子呼啸抽打，以一种似可以崩溃天空的气势，直奔边云而去。他的施法速度不能与王林比较，在王林连续打出三个神通后，他才完成了一个。边云面色大变，他此刻被那八门封住。这八门是唐家最为擅长的神通，且是他已穿上魂铠后，空劫中期巅峰的力量施展，其威力主重缠绕，封的那边云眼中杀机一闪。此刻的他再也不考虑其他，咬破舌尖喷出鲜血，那鲜血化作一片血雾，形成了无数血色的狰狞幽魂，在凄厉的鼻吼中向着八门轰然撞去。轰的一声，八门崩溃，边云刚一恢复行动，顿时就要面临那疾驰而来的七彩三变长枪。他来不及闪躲，双手大袖一甩，顿时身前出现了一个巴掌大小的白色小盾，其光芒一闪，就与那七彩长枪碰到一起，轰隆隆的巨响下，把长枪崩溃。但那白色的小盾同样出现了无数裂缝，还没等其崩溃，却见王林的六指魔印从无尽大小急速收缩，最终化作了不到十丈，轰在了那小盾上。这白色小盾再没有丝毫的抵抗之力，直接粉碎，使得那掌印落在了边云的身前，轰鸣回旋。边云面色立刻苍白，身子倒卷中，其右臂抬起，狠狠的一点眉心，仰天发出了一声低吼。在其低吼下，他身后赫然幻化了一尊天牛魂印，同样咆哮，形成阵阵波纹。那波纹散开，崩溃了六指魔印，但王林的神通一连三个，在那魔印瓦解的刹那。残叶之树笼罩中，那天边的骄阳完全的抬起了头，爆发出撕裂黑夜的力量。信信术，边云在那连续的打击上，直至此刻才看清了那骄阳内存在的端倪，顿时眼中露出无法置信的骇然，急速倒退。但就在他退后的同时，唐家的金色鞭子似与骄阳同辉，一甩之下抽开了黑夜，直奔这边云而来。刹那临近，在轰鸣下，抽在了边云身前。边云喷出鲜血，神色极为狼狈，身子再次倒卷后退。他此刻脑子里唯一的念头，就是要退出这神通的范围。但他还是慢了一步，那骄阳升空，光芒以一种撕裂之力向着四周疯狂的扩散。那边云再次喷出鲜血，眼中一片血红。此刻的他感受到了危机，内心在瞬间有了一个决断。后退间，这边云突然脚步一顿，双手抬起，齐齐按在眉心，身子向后微微仰去的刹那，猛地向前狠狠的一甩。在这一甩的瞬间，边云的身体外立刻浮现出了一尊好似抬起前蹄，以双脚欲轰开天空的天牛虚影。那虚影发出惊天嘶吼，竟向着升空的骄阳一头撞去。白天牛魂影带着一股疯狂，古奔骄阳。这边云修为穿上魂铠后极为强悍，但此刻随着他做出了那样的动作后，随着那天牛虚影冲向骄阳，那边云身体上的修为气息骤减，从空劫后期恢复到了其原本的空劫中期。这一神通，赫然竟是他暂短的放弃了穿着的魂铠，将其抛出，化作一个真正的天牛魂，以其轰开这天地残叶。这一切转眼发生，那天牛魂以极快的速度，刹那就与骄阳碰撞，发出了惊天轰鸣。在这轰鸣中，王林喷出鲜血，残叶神通崩溃的同时，其身连续退出了数百丈。至于那边云。身子一晃，整个人好似苍老了千年。一口鲜血一出，身子急急后退。但王林岂能让他离开？此刻不顾伤势，身子一冲而出，直奔那后退中的边云而去
右手抬起，握拳之后，向着边云轰然一拳。这一拳蕴含了道骨之力，一拳轰出，天地变化，轰鸣之声回荡中，边云身子倒卷，喷出大量的鲜血。王林同样身子一震，但却咬牙又一次冲出。二人之间连续轰鸣了数次，那边云眼中露出恐惧之色。他不是没见过疯狂之人，但像王林这样不顾自己，只想杀人的疯子，他却是第一次遇到。就在王林与这边云二人连续的轰杀中，突然之间。数千里外的归意宗内，一只黑色的大手突然幻化，向着此地一把抓来。王林面色一沉，放弃了轰杀，身子后退数步，脚下波纹回荡，其身刹那消失，融入天地而去。那黑色的大手直接来临，一把顶住了边云，拽回了归意宗内。这一战从开始出手到现在极为短暂，直至此刻王林离去后，那天空上的四颗陨石，他轰然落下，直奔大地而去。轰轰巨响间，方圆千里之内掀起了一片无尽尘雾，许久，雾气消散。地面深深的四陷下去，只有那无数碎裂的黑色石块，散发出燃烧之后的滚滚黑烟。距离此地，单靠飞行许两个月的路程外，一处连绵的山峰天空，波纹回荡。王林身影一步走出，其面色苍白，现身之后站在那里，沉默了很久。半晌，他抬起头，看着四周，神情很是萧瑟。天牛州该到了离去的时候了，暗叹一声。王林低头看了一眼身下大地，却是整个人，愣了一下。这里他熟悉，他曾经来过。这里是天牛州上当年的七道宗所在，他无意中的一次挪移。本没有固定方向，但却没有想到，居然来到了这里。看着下方山峦内有一片黑色的雾气缭绕，王林轻叹，化作一道长虹直奔其内。在那雾气风疾驰，向着他记忆中之前曾来过时七道宗的方向飞去。不久之后，在一处被雾气淹没的山峰上，王林看到了一片透出沧桑腐朽气息的宫殿群。在那正中的大殿外广场上，王林身子落下，地面上的青石已经破损了很多，长满杂草。他盘膝坐在那里，望着七道宗，内心的萧瑟慢慢被一丝温暖取代。这里，从某种意义上说，是他的家。闭上双眼。王林坐在这里，调整体内的伤势。那魂铠早就被他收起，在那虚弱中，王林放出了一丝护法，慢慢的疗伤起来。时间一晃，便是三天。三天后，王林睁开了双眼，看着七道宗，他站起身子。当初他第一次来到这里，只是一扫而过。如今第二次回来，他带着复杂的心绪，带着欲离开天牛州前地离别，在这七道宗内一步步走过。他走过了每一处楼宇大殿，走过了每一处当年七道宗弟子居住之所，最终让走进了那七道宗山门大殿之内。那大殿内有一张巨大的座椅。显然是属于七彩仙尊。看着寂静的大殿，地面上、桌椅上满是灰尘，透出一股没落的味道。站在那里，静静的看了很久。王林闭上双眼，似感受到了洞府界的存在。他忽然的有些想家，想念洞府界，想念那里的每一个人。他四夷息间，可以模糊的看到，在那洞府的仙界中，一个绝美的女子，其长发飘摇，站在一座山上，抬着琴手，望着漆黑的天幕，似要在那天幕内寻找一双眼睛。很久之后，王林睁开双眼。走出了大殿，站在那只有他一个人存在的七道宗内，王林神色渐渐八沉下来。残酷的现实，还需要他去面对。这几个月，必定是在这天牛州内发生了惊天的变化。这种变化，使得归一宗改变了对我的赏赐，亦或者说，逼我叛出天牛。可他们却任由我离去。至于大魂门，王林忽然目光一闪，他隐隐感觉好似把握到了什么，但却并不清晰。他右手迅速抬起，展开之中，顿时其手心内浮现出了一个三寸小人。那小人出现后，立刻跪在掌心内，向着王林三拜。王林心神一震，握了手掌。见方才的推演计算，四处于迷雾之中，什么也都看不清楚，但却有一句话隐隐浮现在了他的心底：赏赐之事，既如此为由，则老夫不会去改变。若王林遵守不速，可以此为评判。这句话是在归意宗内，青年老祖一丝头发所凝神时，为王林所留，通过那归意宗宗主传达了出来。仔细的回味着勾画，那魂眼道之术，在三拜之后，从模糊中只有这一句话浮现出来，其内必有含义。王林喃喃了几遍后。忽然身子剧烈的一震，猛地抬头，双眼内爆出了滔天金光。赏赐之事，既如此为由，则老夫不会去改变。若王林遵守不速，可以此为评判。每一句的最后一个字是有变速判，是有变速判，是有变数判。王林深吸口气，这句话以音为引，分析起来，无论怎么解释，都只有一个含义。那青牛老祖以这样的方式来提醒王林，让他速速叛变。以青牛老祖的修为，也需用这种方式来暗示我，更是为了担心我看不出来。与那归意宗宗主商议，以赏赐不公，将我逼出天牛州，叛变了天牛州，就表示着我无法在这天牛州停留，要尽快离去。这青牛老祖，莫非是让我用最快的速度离开天牛州不成？王林沉默，他感觉到在这天牛州内存在了一个巨大的谜团，这个谜团就是大魂门与归意宗改邪态度的重要原因。同样的，这个谜团在王林猜测中很有可能与绿魔州有莫大的关联。他在很早之时就曾怀疑这一场两州的战争到底是为了什么。王林想了很多。但这一切都是他的分析，并不知道这里面真正的隐秘。半晌，王林看着远处，目中露出了果断之色。罢了，此地本就是一滩浑水，既然此事已经发生，多想无用。天牛州也该到了离去的时候。不过，我这番离去，怕是不会那么简单。这一路上，说不定会有阻拦。若我的猜测中，其中一个为真，则这阻拦之人内，绝大部分都是来自绿魔州。王林喃喃，正要离去，忽然他神色一动，猛地抬头看向遮盖了山峰的黑色雾气，身子一闪之
。在雾气内仔细的观察了四周后，又看向身后，确定无人跟随，这才是松了口气，慢慢的降落下来，踏在了那七道宗山门的广场上。该死的，途中遇到了一些波折，晚了几天才来到这里，希望没有耽误老祖的安排。这身影脸上露出紧张，落下后又看了看四周，这才寻到一处角落，正要盘膝坐下，但就在这时，突然一个声音在这广场内回荡：“杜青。”这身影正是杜青。他听到有人喊自己的名字，整个人立刻飞了起来，神色露出惊慌，但很快那惊慌就变成了惊喜。王林道友，他听出了王林的声音。王林皱着眉头，身影幻化出来，望着有段时间没有看到的杜青，忽然开口：“谁让你来的？”王长老，是大魂门青牛老祖找到我。让我提前几个月上路，在三天前赶到这里，为你送一样东西。杜青连忙身子落下，站在王林身前，右手抬起一抓之下，立刻其手中多出了一枚黑色的石头。那石头看起来很是寻常。杜青拿在手中，这一路上想尽了办法要看看端倪，结果什么也没有发现。但想到那青牛老祖很是严肃的表情，内心隐隐觉得此物是个宝贝。王林目光一闪，接过这黑色的石头，拿在手里看了一眼，双目瞳孔一缩，他在这上面。察觉到了魂眼道的气息，握住那黑色的石头。此物不是空间石。王林抬头看了杜青一眼，抱拳，多谢杜兄。杜青连忙摇头，眨了眨眼，低声道：“这里面是什么？”王林微微一笑，摇头没有回答，而是看了一眼天空，缓缓开口：“不说了，杜兄，日后若有机缘，你我还会相遇。”就此告别。说着，王林轻叹，向着天空一步迈去，去身影瞬间无影。杜青望着王林离去的身影，因为想明白了一些什么，暗叹摇头，化作长虹离去。他要去往大魂门，告诉青牛老祖其交代的事情，他已经做到。王林融入天地，离开了七道宗，出现之时是在一片荒凉的沙漠中。这样的沙漠在天牛州并不多见。此刻是黑夜，沙漠中吹着寒风，那风刺骨，可以将凡人在这沙漠中生生冻死。但对于修士来说，则可以敌服。至于如王林这样的第三部大能，此风吹在身上，很是柔和。他的手中依然还是拿着那黑色的石头，低着头。王林看着掌心内的石头，目露沉吟。他不知道自己应不应该将其打开。此物他尽管不知晓是什么，但上面那魂眼道的气息，却是隐隐告诉了王林。将其打开的方法。片刻后，王林目露果断，掌心伸开中，却见那魂眼道所化的三寸小人蓦然出现在那黑色的石头旁边，整个人一晃，融入石头中，咔咔之声在这夜晚的沙漠内，伴随着呜咽苍凉的风声，吹入王林耳内。那石头在三寸小人融入后，出现了一道道细密的裂缝，那裂缝越来越多，在短短的时息时间，完全的碎裂开来，其内骤然飞出四个光团。在看到这四个光团的刹那，王林心神一震，愣在了那里。那第一个光团内是一个拳头大小的土人，此人盘膝，没有五官，但其身体。却是在铠甲与人形中急速的变化着，阵阵五行土技铠甲的气息扑面而来，与这沙漠的大地似隐隐融合，卷动四周沙土，轻轻推动。归义宗的铠甲，王林了解不多，但他也看到过几个，无论是在洞府界，还是在那归义宗山门内，看到归义宗宗主赏赐其余几人的铠甲。只是这些铠甲，无论是样子还是气息，与这光团内的人甲一比，却是相差太大。即便王林了解不多，也能一眼看出，根本就不是一个层次之物。这人形铠甲，必定是就连归义宗也都不多。这样的铠甲，王林不知道青牛老祖。以什么样的代价从归义宗为王林换来？王林沉默。那第二个光团内是一面黑色的小旗，准确的说，这是一个鬼幡，其上散发出阵阵梦幻的感觉，似可以将人沉浸在内，无法自拔。在这小旗上，王林感受到了大魂门那绝品鬼幡护山大阵的气息。此物若他没有猜错，就是那归义宗宗主口中说出“凡杀王林者”，赏赐的大魂门护山大阵副旗。看着这个鬼幡小旗，王林的心有了说不出的一缕思绪。护山鬼幡对大魂门来说极为重要，但此刻那青牛老祖。却是将此物在自己毫无意料中送到了自己的面前，王林只能沉默。那第三个光团内漂浮的是一个褐色的珠子，这珠子看起来与天逆寺大小一样，甚至就连一些气息也都很是相似。在看到这珠子的瞬间，王林甚至有种错觉，好似看到了那融入自己魂内的天逆。这是王林一愣，他凝神看去，许久，在这珠子上，他感受到了越来越多与他的天逆一样的地方，但却不是全部。这珠子与天逆尽管很相似，但却如同萤火与皓月一般，如同目光所看两个星辰，一个可以成为太阳，而另一个。只能成为微弱的星光，在这珠子上，王林感受到了天牛的气息。他尽管不认识此物，但却隐隐有了猜测。此物恐怕与天牛有极深的关联。在这天牛州上，但凡是与天牛有关的东西，无不是属于重宝，轻易绝不能送人，绝不能让其离开天牛州。但此刻，这珠子却是被送到了王林的面前。它看似很轻，但实际上却是沉甸甸的压在王林的心底深处。还有第四个光团，其内是一片残破的龟甲，那上面密密麻麻刻着一些图案。肉眼看去一片模糊，但神识扫过后，王林却是猛地转头看向大魂门的方向。他仿若看到了那大魂门内有一个老人坐在那青天峰上，含笑望着自己，抬起了右手，在向自己道别一样。那龟甲内存在了整个东周的地图，尽管并非精细，且随着距离天牛州越远的野方，大都只是一个轮廓和一个简单的介绍。但这份地图对于此刻的王林来说却是极为重要。龟甲中除了地图外，还有关于那天牛珠详细的介绍，让王林看过后立刻就明白了很多。青牛真人的话语。只有一句，不是神识幻出，而是刻在那个龟甲内。一
，他长叹一声，收起了那人形铠甲，收起了那鬼幡附旗，拿着天牛珠，将天牛魂融入其内。如此一来，他就可以将其带走，去往任何一个地方。最终，他很是小心的把那龟甲收好，再次看了一眼大魂门的方向，抱拳，深深的一拜，我会回去。王林喃喃，转身向着天空一步迈去。按照那龟甲地图上的描述，去往了其边界。他要去东林宗，东林宗所在于东周偏北大圣州内，距离天牛州有五州阻隔，极为遥远。寻常即时飞行，往往需要消耗岁月流转。即便是王林拥有缩地成寸，要去往大圣州，应无法连续施展，故而怕是也需要一两年。且要去往东林宗，有一个要通过的地方，那里就是绿魔州。若是绕开而走，则需另外多浪费不少时间。且阻隔的就并非是五州，加上一些天险勾整之地，将会更多了。沉默了片刻，王林目光一闪。他隐隐有个猜测，大魂门与龟一家的改变与绿魔州有很大的关联。这个猜测尽管真假不知，可一旦是真，恐怕在这天牛州的边界中，将会有人在等自己。这么来看，或许走绿魔州看似危险，但要知道，如今的绿魔州几乎已空，或许这最危险的地方，实际上才是最安全的。毕竟很少有人能想到，王林竟然敢独自去往绿魔州。打定主意，王林立即改变方向，缩地成寸之下，向着那丹海融天地而去。一路王林小心翼翼，直奔丹海。途中，他在无法缩地成寸时，并未化作长虹疾驰而走。毕竟，如今的天牛州，他可以说全部都是敌人。不管是天牛州修士也好，绿魔州修士也罢，只要看到，只要认出，便是一场厮杀。毕竟，寻常的天牛州修士只知道魂异灵，而不知晓其内究竟。但王林不愿去杀天牛州修士，故而每当无法缩的成寸时，就会选择一处地方闭关隐匿，等间隔的时间过去后，再次赶路。如此一来，时间上就有了缓慢。当他度过了吉天草原。距离丹海只差一个挪移，大概相伴于飞行的三个月时间的地方时，依然是数个月后。这个季节的天牛州，在这个位置已然进入到了冬季，天空飘着雪花，一眼看去，万里冰封一样。王林缩地成寸的间隔，还需要大半个月方可消除。这数月的间隔闭关，王林的伤势已经全部好转，他踩着地面的积雪，盯着寒风，向着前方一步步走去。在他前面不远的地方，在这飘着雪花的黄昏里，有一座凡间的都城，散发出零零散散的灯火之光，还有一道道炊烟飘升，与黄昏的雪似交融在一起，看起来很平静，很美。这是王林在这仙罡大陆第一次要进入一个凡人的世界里，此地距离丹海实际上还有一些距离，虽说也算是周边，但却没有在那丹海崩溃中毁灭。丹海的崩溃，真正死亡的凡人应该是没有的，毕竟丹海的传说流转了很久，无论是绿魔州还是天牛州，都已经在丹海边缘化了禁地，不允许那里存在凡人。不过，若是那丹海仙丹是在靠近天牛州的地方爆开，则王林眼前这个城池将会瞬间烟消云散，雪更大了，风声呼啸，好似有恶鬼在天空低吼，吹得那升起的炊烟来不及凝聚，就凌乱的消散开来。使得那城池内的凡夫之人，一个个低着头，穿着棉衣，向着家的方向快速的走去。王林就是在这个时候走进了这座城池，落雪连绵，寒风吹讨。在这冬天的黄昏时分，王林走在这座凡间的城池内，他也不知自己为何在远处察觉此地的这个城池后，升起了要来到这里的思绪。或许我是为了寻找一种平凡的感觉。王林的双脚踩在地面的积雪上，发出嘎吱嘎吱的声音，有几片雪花落在他的脸上，很冷。从这城池的一端走到了另一端。跨越了这整个城市，留下了身后雪地上很快被淹没无影的足迹。在那城池的另一端城门旁，王林回头看着身后，他这一路上看到了凡间的一幕幕，看到了这雪的黄昏中那冉冉点亮的万家灯火，只是却没有了那种温馨的感觉。他的一切就如同那雪地上被落雪覆盖的足迹一样，他不属于这里。这是王林第一次升起了这种说不出的感觉，他隐隐明白，随着修为的提升，自己已经与凡尘斩掉了最后一丝联系。他隐隐知晓，三次化凡便是终点，三次之后则是断凡，这是一种心态的变化。他依旧还想要在这凡间的城池内休息，受着凡俗的生生死死，只是却已然无法完全的融入进去。是我的心不静了吗？王林抬头看着天空的雪，在这黄昏过去后的黑夜里，独自一个人站在城门旁。喃喃，我的本源如今有了八道，还缺一道本源，方可踏入空玄境界。此后一路，我有信心在极快的时间内去度那九次玄劫。或许我的心真的不静了，但终有一日，我还会如当年一样，可以平静的在凡间的城市内默默的感悟苍穹。王林来了，但却带着往常离开，他好像丢了一些什么，自己想找。可却怎也找不到了，这是一种代价，成为强者周代价。王林默默的轻步走去，穿过了封闭的城门，迎着城外的寒风分雪，向着远处一步步的走开。他身后的万家灯火一闪一闪，透着温暖，可这温暖，王林渴望，但却触摸不到。呜咽的风声在那一片片雪花间吹过，渐渐似奏起了一缕风雪琴音，悠悠回荡，伴随着王林孤独的身影，不知了去向。数月后的这一天，崩溃的丹海，此地已然成为了一个巨大的盆地，一片空旷，没有丝毫的生机，有的只是荒凉与死寂。王林的身影。出现在这丹海的半空，这是他第二次来到这里。与上一次相比，这一次他的心情带着别离。走在这荒凉的丹海盆地内，王林神识散开，越是接近绿魔州的方向，他便越是谨慎。又过了一个月，当王林跨越了这整个丹海，踏上绿魔州大陆的刹那，他感受到了一股阴森的气息，在这整个绿魔州上环绕着。这阴森的气息透出冷酷与嗜血，更弥漫了一股邪恶的
，占据最多的是大地上的无穷沼泽。那连绵不断的沼泽，仿佛存在了很多可怕的传说，让人走在上面难免有种心悸之意。绿魔州，王林很不喜欢。整个绿魔州，此刻强者修士极少，大都是一些低阶修士存在。对于王林，没有丝毫的威胁，但他仍然保持一定的规律，以缩地成寸之术，横渡绿魔州。他能感受到。在这绿魔州的深处，存在一股神秘的力量。这股力量带着滔天的魔气，极为庞大。按照龟甲地图显示，那个位置是绿魔州的绿魔仙庙所在。天牛州没有修建天牛庙，这种庙宇的修建必须要先皇传诏方可。若没有诏约，则不能修建。那股魔性很强，甚至可以影响到心神的变化。王林没有接近那里，而是绕开，向着绿魔州的尽头，那连接梦土州的边界处挪移而去。时间慢慢的流逝，转眼便是数月。这数月中，王林也遇到了一些修士，但却没有人可以阻拦他的脚步。在这数月后的这一天，王林出现在了绿魔州的边界，通往梦土州的边界上是一片绿魔州不多的山脉。这山脉极高，看起来似与天空连接一样。翻越此山脉，就是梦土州。站在那山脉下，王林神色平静，看着此高耸的山脉，他感受到了在那山峰上存在了两股一天魔气。这魔气凝聚在正前方的山脉上，化作了两只巨大的蝎子虚影，盘踞在这山脉天地间。那是两个绿魔使者，在这两股魔气后面，这山脉的最顶峰有一股惊天剑气，在王林来临的刹那。四毁天而起，化作了一把古朴的剑影，如同山间一般漂浮在那天空中，一路直至如今。王林芳遇到真正有实力阻拦自己的绿魔州修士，尤其是那剑气内，他感受到了一股熟悉的波动，这足以说明王林选择从绿魔州离开是正确的。若非如此，恐怕在其余的方向上，他会遇到更多的阻拦。三人嘛，未免太看得起王某了。王林神色如常，迈着脚步向着那山脉走去。就在其脚步迈开的刹那，却见那山脉上两道绿魔气息呼啸而起，远远一看，仿若是那两尊绿魔蝎从山脉上冲下，直奔王林狰狞而来一样。紧接着，那山脉最上方那把古朴的剑影，赫然传出了惊天剑啸，横扫天地间。一剑紧随那两道魔气，向着亡灵以一种开天之威，一剑斩下，天地嗡鸣。这一剑之威，似取代了此地一切光芒，化作了一道惊鸿，如同虚无内唯一的一道光明。刹那来临，亡灵眼中寒光一闪，其右侧面孔上的天牛图腾瞬息间闪烁幽光，刹那中化作无数黑色的细丝，将亡灵全身弥漫，赫然形成了那天牛魂铠包裹子全身，只剩下一头白色的长发飘摇。还有那铠甲中露出的寒冷双目，在这魂铠穿上的瞬间，王林全身气息怯然暴增，转眼就达到了空劫初期的巅峰，身子向前一步迈去，急速之快，刹那临近前方第一道魔气所化绿魔蝎子内。那绿魔使者就在二人临近的刹那，还没等王林出手，忽然那绿魔使者冷酷的容颜上露出了一丝疯狂，他根本就不施展任何神通，而是在王林来临中，双手掐诀齐齐按在了眉心之上，紧接着一股可怕的波动喝征从其身体内轰隆隆的爆发出来，这个绿魔使者。其修为是空劫中期，他竟然在这一瞬间选择了自爆，这是完整的自爆，没有丝毫的犹豫，轰然爆开。空劫中期修士的自爆，其威力足以撼动此地绿魔州，更是可以形成一股毁天灭地的力量，甚至就连空劫后期修士面对也要皱起眉头，没有丝毫理由的，没有任何前兆的。这绿魔修士自爆的刹那，其身后那个绿魔使者赫然同时选择了自爆，两个空劫中期修士的自爆，这种威力，即便是空劫后期，也要丝毫要不要退后避开。在这两个绿魔使者自爆的刹那，王林双眼露出金光，一股莫大的危机骤然弥漫全身。这危机并非是来自这两个绿魔使者自爆的毁灭之力，而是来自于他们两个到底为什么要自爆？还没有展开厮杀就要自爆，这种事情太过诡异。其实二人身后还有那施展了惊天剑气的云空，这三人完全有实力与王林一战，根本就不需要自爆。风出反常即为妖，以这种牺牲了两个空劫中期绿魔使者为代价，这绿魔州所图必定是滔天一般。看其样子，似绝不让王林能轻易离开这里。轰隆隆的巨响中，王林目光一闪。右手抬起虚空一抓，立刻那人形土甲蓦然出现在他的手中，一挥间，却见一片土黄色的光芒顿时缭绕全身。紧接着，王林爆发出了此刻能运转的全部修为，更是把他的道骨之力再没有丝毫犹豫，完全的毕露出来。这道骨气息彻底散开的瞬间，在王林的身后，赫然出现了一尊四支撑天地的巨大身影。那身影一出，方圆数万里内全部都可以清晰看到，一股道骨的波动更是轰然扩散开来。那道骨巨影仰天，发出了咆哮的同时，将王林全身笼罩在内，硬抗这两个绿魔使者。自爆的毁灭之力，轰的一声，那第一个绿魔使者自爆的力量，疯狂的落在了道骨巨影之上。那道骨巨影通体一颤，出现了崩溃迹象的刹那。第二个自爆的绿魔使者，其毁灭之力轰轰而来，巨响惊天动地。亡灵这全身道骨之力，在那如今空劫初期修为的融合下，暴增之后的身影立刻崩溃。在其崩溃的同时，那两个空劫中期绿魔使者的自爆毁灭之力，还有部分卷向其身，落在了亡灵身上双重铠甲的第一重。那人形土甲之上。这种毁灭的冲击，有亡灵的道骨全力抵抗，凭着其肉身，再加上那来历神秘，在归义宗必定是极为罕见珍贵的人形铠甲抵御。即便是这样，但亡灵依旧还是体内元神颤抖，倒退了数千丈，嘴角溢出了鲜血。其身上的那大地之土人形铠甲，在胸口的位置有了巴掌大小的碎裂，但却没有崩溃。他们是偶受伤，以此拖延时间
，横扫间，骤然临近。王林猛地抬头，右手抬起中，一拳轰向那天地一剑。对于这种极端的剑影，神通对方太过复杂，反倒不如直接一拳轰去。轰的一声，那剑影在落平的刹那周溃，但王林的右手同样一颤，如同麻木一样。其手臂的人形铠甲也立刻有了粉碎，那剑气顺着王林手臂冲入其体内，就要展开毁灭之时，却别王林强行压下，身子一晃化作长虹，直奔那山脉最上方。站着的一个青衣男子而去，那青衣男子神色冰冷，盯着王林，他正是云空。在王林呼啸而来的瞬间，这云空右手蓦然抬起，第二剑惊天而起，化作天地剑影，向着王林再次斩下。这一剑要比之前还要强大三分，刹那向着王林斩下。王林一声低吼，不假思索，右手一拳轰出，轰鸣回旋，那第二剑同样崩溃。王林右臂上的人形土铠甲直接爆开，但第二剑并施的一瞬，云空斩下了第三剑、第四剑，两道剑气惊天而起，直奔王林，轰轰巨响，向着四周疯狂的回荡中，王林蓦然冲出，距离那云空不足百丈，其神色狰狞，透出一股杀机。云空面色略有苍白，他死死的盯着王林，在王林距离百丈的刹那，他咬破舌尖，喷出鲜血，那鲜血赫然是金色，形成了九道剑影，直奔王林而去。紧接着，他更是右手抬起，虚空一抓之下，赫然间一把古朴的。透出皇族气息的剑出现在了他的手中，一把握住之下，其整个人一跃而起。在那九道剑影之后，斩出了最后一剑。这古朴透出皇族气息的剑，王林在看到的一刹那，立刻就从那上面感受到了一股大天尊的神通痕迹。这赫然与他的金印一样，是一把被大天尊从神通无中生有凝聚而出的同级别法宝。在那九道剑影临近的刹那，王林目光一闪，他要离开这里，凡是阻拦者都要承诺他的怒火。右臂铠甲崩溃，但他还有左臂，其左臂蓦然握拳，向着那九道剑影。一脸轰出九拳，且弄是你的剑锋，还是王某的拳印？轰轰之声在这山脉上开天辟地一般疯狂回旋，形成了一股风暴，向着四周横扫而去。在那风暴中，那九道剑影直接崩溃，王林左臂的铠甲也全部粉碎消散，但他的身子却是走出了百丈，距离那跃起斩下最后一剑的云空不足二十丈。大天尊神通凝聚的法宝，王某也有。王林没有施展残叶之术，此术即便是他如今魂铠后的修为，也不能连续施展两次，他必须要留在最关键的时候与云空一战，看似艰辛，但实际上。却还没有让王林必须要施展残叶，且他看出了云空与那两个自爆的绿魔使者的心思，这种厮杀完全就是为了拖延时间一样。在王林话语传出的刹那，他的右手抬起虚空一抓，立刻一个金色的大印赫然出现。这金印出现的同时，立刻就与那金色的古朴长剑蓦然碰到了一起，轰隆巨响回旋天地。那云空喷出鲜血，神色萎靡，手中的剑道卷直接崩溃，成为无数碎片，其身更是被抛出，砰的一声落在了大地上。王林的金印出现了一道深深的裂痕，但却没有碎开。而是变得暗淡无光，被王林收起。这种大天尊凝聚出的法宝，一旦相互对抗，往往看中的不是法宝的本质与神通的来临，其重点是在制作出这法宝的大天尊，其本身为此宝凝聚的多少信念之力，无中生有，本就是极为玄妙的一种境界。显然，那云空的剑，其上存在的信念之力，远远少于王林的这金印。